vulval induction in C. elegans or xenorhabditis elegans. C. elegans individuals are hermaphrodites. Hermaphrodi hermaphrodites means both the sex organ that is male sex organs and female sex organs are seen on the same animal. Uh, vulva means is, is, it's an external geni genitalia. In their early development, the C. elegans are male and gonad produces sperm. They store sperm for further use. They grow older. We uh, grow older. Uh, then the developing ovaries developing. Then ovaries in the egg lay and thodangum, egg produce and thodangum. Ah, produce either in the egg roll either uh, sperm uh, store either in the region every day. Ano, avada poi, tangi nilko. And fertilized inside the body. Fertilization occur body uh, internal fertilization on another and then passes out of the body through vulva. Vulval. Precursor cell. In the VPC. Allegal vulval precursor cell in the baranel. The formation of vulva in C. elegant represent a case in which one inductive signal generates a variety of cell types. Or a signal than a pala type cell uh, variety of cell types in the end generate a end. This organs forms during the larval stage from six cell. Angane organ form larval stage lani organ form chega. Ah, six cells form Angane cells vulval precursor cells cell VPCs clear Total six VPCs vulval precursor cells Then Add the cell anchor cells. Anchor cells are vulval cells vulval formation de, uh, vulval mechanism is the main role. The cell connecting the overlying gonad is called the anchor cell. Uh, gonad the uh, cell connection is anchor na reyalo, type cell aane. Anchor cells in the parana, either an anchor cells, the six precursor cells in the adapter than the eight under the can another. Pakshe, the central precursor cells, so I to matrana, either a cordial connection. Then anchor cell did protect the Nashala, Ava, very protein secrete in under, our protein a parana perana, lin three protein. Lin three protein the one, a paracrine factor on that is similar to. Mammalian epidermal growth factor. Mammalian epidermal growth factor. That is the paracrine factor. That is the cell. That is the cell. That is the signal. That is the signal. signal. That is the signal. That is the signal. That is the signal. Uh, and response कांडकी नंद अत्तरतल्ला एक factor नी आणे paracrine factor नो बारे नंद पक्षे type of factor नंद juxtacrine factor नो बारे नंद juxtacrine factor नो बारे नाले two cells कांडा दाय दंड cells गले तमिले contact चिंडेगिल मात्रमे signal अवडा produce इन उल्लो आ एक signal ना आस रंडामत्त cell इन्दे इन्दे receive इधर टे आ target cell place ले कांड now, the formation of the juxtacrine factors is the same as the anchor cells. The secretion is the lint 3 protein, a paracrine factor. That is the same as the epidermal growth factor. Similarity is the paracrine factor. Now, the proteins are uh, uh, secreted. RTK pathway is activated. That is the RTK pathway detail. RTK pathway is active. RTK pathway is active. If the anchor cell is destroyed, if the anchor cell is destroyed, if the anchor cell is destroyed, if the anchor cell is mutated, if the anchor cell is destroyed, if the anchor cell is destroyed, the VPC or vulval precursor cell will not form a vulva. 
ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് പക്ഷേ എന്തായിട്ട് മാറും ലിൻട്രീ ആണ് ഈ ഒരു വൾവൽ ഫോമേഷന് മെയിൻ റോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ ആങ്കർ സെല്ല് ആണ് ലിൻട്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ആങ്കർ സെൽസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിൻട്രീ ജീൻ ഇൻആക്റ്റീവ് ആവും മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആവും ലിൻട്രീ പ്രോട്ടീൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ലിൻ ത്രീ പ്രോട്ടീൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വി പി സി ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ വി പി സി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല വി പി സി ആണ് വൾവൽ ഫോമേഷന് സഹ കാരണമാകുന്നത് ആ വൾവൽ പ്രക്കേസൽ സെല്ല് ഒരിക്കലും ഒരു വൾവയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോഡമിസ് പക്ഷേ അത് ഒന്നും ആയിട്ട് മാറാതല്ല അത് എന്തായിട്ട് മാറും ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോഡമിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ആയിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഈ ആറ് വി പി സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൾവൽ പ്രിക്കേഴ്സൽ സെൽസ് ആങ്കർ സെൽസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വാലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇക്വാലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സിക്സ് സെൽസിന് ഒരു പൊട്ടൻസി ഉണ്ട് വൾവൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഇക്വാലൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ആറ് വി പി സിക്ക് അങ്ങനെ വൾവയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആ പൊട്ടൻസി കൊടുക്കുന്നത് ആങ്കർ സെൽസാണ് ആങ്കർ സെൽസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും സിക്സ് വൾവൽ പ്രിക്കേഴ്സൽ സെൽസിന് എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല വൾവ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഈ സിക്സ് വി പി സിസിലെ ഒരു മെമ്പറ് ഒന്നും എന്തുണ്ട് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു ബിക്കം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ആങ്കർ സെൽസ് ആങ്കർ സെൽസ് അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൾവിയായിട്ട് മാറുള്ളൂ ദ സെൽ ഡയറക്ട്ലി ബെനീത്ത് ദ ആങ്കർ സെൽ അതായത് ആങ്കർ സെൽസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അടിയിലായിട്ട് കാണുന്ന സെൽസ് അതായത് വി പി സി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ്സ് ടു ഫോം സെൻട്രൽ വൾവൽ സെൽസ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ വൾവൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ദ ടു സെൽസ് ഫ്ലാങ്കിങ് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ വോൾ ഡിവൈഡ്സ് ടു ബിക്കം എ ലേറ്റർ അതായത് ആ ഒരു സെൻട്രൽ വാൾവൽ ആങ്കർ സെൽസുമായിട്ട് അതായത് ആ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ആങ്കർ സെൽസുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കുറവുള്ള കൂടുതലുള്ള അതായത് കോണ്ടാക്റ്റ് ആങ്കർ സെൽസിനടുത്തുള്ള രണ്ട് സെൽസുകളില്ല സെൻട്രൽ സെൽസ് അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ വൾവൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പി ഫൈവ് സെൽസും പി സെവൻ സെൽസും ഈ ആങ്കർ സെൽസുമായിട്ട് അധിക ദൂരമില്ല അപ്പം ഈ ആങ്കർ സെൽസ് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനും കിട്ടാം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സെൽസുകളാണ് ലാറ്ററൽ വൾവൽ സെൽസുകളായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കി മൂന്ന് സെൽസുകൾ അതായത് പി ത്രീ സെൽസും പി ഫോർ സെൽസും പി എയ്റ്റ് സെൽസും ഈ ഒരു ആങ്കർ സെൽസിന് വളരെ ദൂരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആങ്കർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇതിന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെൽസും എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഹൈപ്പോഡേമൽ സെൽസ് എങ്കിൽ ഹൈ സ്കിന്നായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒരിക്കലും വൾവിയായിട്ട് മാറുന്നില്ല ഓക്കെ ഇഫ് ആങ്കർ സെൽ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ് ഇനിയിപ്പോൾ ആങ്കർ സെൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സിക്സ് സെൽസ് ഓഫ് ഇക്വാലൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആറ് ഇക്വാലൻ ഗ്രൂപ്പ്സിലുള്ള ആറ് സെൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രോ ഒരിക്കലും വൾവിയായിട്ട് മാറുകയില്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സെൽസ് ഹൈപ്പോഡേമിസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇത് മൂന്നും സെൻറ്ററിലുള്ളതും എല്ലാം തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈപ്പോഡേമിസ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആങ്കർ സെൽസിനൊരു ആങ്കർ സെൽസ് ഇല്ല അതൊരു സിഗ്നലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇഫ് ത്രീ സെൻട്രൽ വി പി സിസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദ ത്രീ ഔട്ടർ സെൽസ് വിച്ച് നോർമലി ഫോംസ് ഹൈപ്പോഡേമിസ് ജനറേറ്റ് വൾവൽ സെൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് മൂന്ന് സെൻട്രൽ വി പി സിയിലെ മൂന്ന് വി പി സിസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഔട്ടർ സെൽസ് അതിന് പുറത്തുള്ള മൂന്ന് സെൽസും എന്താവും അതിന് നോർമലി ഹൈപ്പോഡേമിസ് ആവാം അതുകൂടാതെ അവിടെ വൾവൽ സെൽസും ഫോം ചെയ്യാം ലിൻട്രീ പ്രോട്ടീ
സിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഈ റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വി പി സീസ് ആൻഡ് സിഗ്നലീസ് അതായത് തൈറോസിൻ കൈനൈസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഒരു സിക്സ് വി പി സീസിലാണ് അവിടെയുള്ള റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ലിൻട്രീൻ പ്രോട്ടീനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ ആ ഒരു പ്രോട്ടീനെ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ആർ ടി കെ പാത്വേ വഴി എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നത് അതായത് ടാർഗറ്റ് ഓഫ് കൈനേസ്റ്റ് കാസ്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ലിൻ തേർട്ടി വൺ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ഫോസ്ഫോ റിലേഷൻ സംഭവിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോസ്ഫോ റിലേഷൻ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീനിൽ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട്ണറും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ ഒരു വൾവ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ വൾവ ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ പാറ്റേൺ കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എന്താണ് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ ഒരു ലോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫോസ്ഫോർ ഹൈലൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് വൾവ് സെൽഫേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ലിൻ ത്രീ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അത് മാക്സിമം എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വി പി സിസ് ആങ്കർ സെൽസ് ഏത് വി പി സി ആണോ ആങ്കർ സെല്ലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം പി സിക്സ് ആണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലിൻ ത്രീ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സെൻട്രൽ വൾവൽ സെൽസ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രി പ്രോട്ടീൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വി പി സിയിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടു നിൽക്കുന്ന സെൽസുകളായിരിക്കും ലാംഗ്വേജ് സെൽസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സെൽസുകളായിരിക്കും ദ രണ്ട് ടു വി പി സിസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ഇറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വി പി വൾവൽ പ്രിക്കേസൽ സെൽസ് ഏതാണ് പി ഫൈവും പി സെവനും ആണ് അത് സെൻട്രൽ വൾവിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലിലുള്ള ആ ഒരു ആങ്കറിൻ്റെ തൊട്ട് ആങ്കർ സെൽസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വി പി സി യേക്കാളും അതായത് വൾവിൽ പ്രിക്കേസൽ സെൽസിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലാണ് ലിൻ ത്രീ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ലാറ്ററൽ വൾവിൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നവർ സെൻട്രൽ വൾവിൽ സെൽസും അതിൽ വളരെ അതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് എമൗണ്ട് ലിൻ ത്രീ പ്രോട്ടീൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവർ ലാറ്ററൽ വൾവിൽ സെൽസുമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ദെൻ വി പി സി ഫാ ഫർദർ അവേ ഫ്രം ദ ആങ്കർ സെൽസ് ഡു നോട്ട് റിസീവ് ഇനഫ് എൻ അപ്പം ദൂരെയുള്ളത് അപ്പം പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി എയ്റ്റ് പി ഫോർ പി ത്രീ ഇവർ വളരെ ദൂരെയാണ് ആങ്കർ സെൽസിൽ നിന്ന് അപ്പം അവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ വൾവൽ സെല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം അതെന്തായിട്ട് മാറും ഹൈപ്പോഡേമിസ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ലിൻ ത്രീ പ്രോട്ടീൻ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല വളരെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഫോമിംഗ് സെൻട്രൽ വൾവൽ സെൽസ് ഓർ ലിനേജ് ദ വി പി സി ഇസ് ക്ലോസസ് ടു ദ ആങ്കർ സെൽസ് ഓൾസോ സിഗ്നൽ ലാറ്ററലി ടു ദ ടു അഡ്ജസൻ ദ സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദം നോട്ട് ടു ജനറേറ്റ് ദ സെൻട്രൽ വൾവൽ ലിനേജസ് ഓക്കെ ദെൻ പി ഫൈവ് പി സെവൻ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഏത് സിഗ്നലാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ഇവിടെ ആരാണ് ആ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് വൾ ഈ ഒരു സി എലിഗനിലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോച്ച് സിഗ്നൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എ മെർ സിക്സ്റ്റി വൺ ജീൻ ദാറ്റ് വുഡ് സ്പെസിഫൈ ദ സെൻട്രൽ വൾവൽ ഫെയ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദോസ് ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഫോം ലാറ്ററൽ അതായത് ലാറ്ററൽ വൾവൽ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് അത്രത്തോളം എമൗണ്ട്
ആണ് ആനയാണ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഈ രണ്ട് ജീനും ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് സ്പെസിഫൈ ദ സെൻട്രൽ വേൾഡ് വെൽ ഫേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ദോസ് ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഫോമിംഗ് ദ ലാറ്ററൽ വേൾഡ് വെൽ സെൽസ് ദ ലാറ്ററൽ സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ പെരിഫറൽ വി പി സീസ് ടു ഡു എനിത്തിങ് സോ ദ അതായത് ലാറ്ററൽ വേൾഡ് വെൽ സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൽസ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതിന് ദൂരെയുള്ള വി പി സി സിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു മെസ്സേജും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ദേ വിൽ ബിക്കം എന്താണ് ഹൈപ്പോഡേമിസ് അപ്പം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു